আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাইয়া আপুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আমি তোমাদের মিল্টন খন্দকার ভাইয়া তোমাদের সাথে চলে এলাম অ্যাডমিশনের আরও কয়েকটি লেকচার নিয়ে তোমাদের সাথে অ্যাডমিশনের লেকচারগুলো আমার অনেক আগেই শেয়ার করার কথা ছিল বাট যেহেতু আমি কন্টিনিউ করতে পারি নাই অনেকগুলো প্রবলেমের কারণে আমি তোমাদের সাথে নিয়মিত ক্লাসগুলো আপলোড দিতে পারি নাই কিন্তু এখন থেকে আমি নিয়মিত ক্লাস আপলোড দিব আজকে আমরা এই ক্লাসটিতে সি সিক্স তরিত রসায়ন দেখবো তরিত রসায়নের প্রত্যেকটা টাইপ আমরা ধরে ধরে অল্প অল্প করে শেখার চেষ্টা করব কোনো তাড়াহুড়া নাই আস্তে আস্তে করব এবং তোমার যদি তাড়াহুড়া থাকে তাহলে তুমি কি করতে পারো এই ভিডিওটা তুমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স বা টু এক্স স্পিডে দেখে জিনিসপত্রগুলো শিখে নিতে পারো আমি প্রত্যেকটা জিনিসের ফর্মুলা থেকে শুরু করে সব কিছু ধীরে ধীরে দেখাবো এবং হ্যান্ড ক্যালকুলেশন সহ সব কিছু দেখিয়ে দেবো তোমাদের তো কোনো চাপ নাই প্যারা নাই ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আগিয়ে যাব দেখো প্রথমে আমরা তরিত রসায়ন থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টাইপগুলো আছে তার ভিতরে প্রথমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ফ্যারার্ড ফার্স্ট ল ফ্যারার্স ফার্স্ট ল বা ফ্যারার্ড ফ্যারাডের প্রথম সূত্র ফ্যারাডের প্রথম সূত্র তো ফ্যারাডের প্রথম সূত্র স্বাভাবিকভাবে হয় হচ্ছে এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট কোষ যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য ফ্যারাডের প্রথম সূত্র হয় ফ্যারাডের প্রথম সূত্রে তুমি যদি এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট কোষ নাও এখানে দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে অ্যানোড একটা হচ্ছে ক্যান ক্যাথোড তুমি জানো বামে থাকে অ্যানোড আর ডানে থাকে হচ্ছে ক্যাথোড এবং এই যে আমি উপরে এই অংশটা মুছে দিলাম এই যে কোষটা আছে কোষে এখানে একটা ব্যাটারি লাগানো থাকে এই যে ব্যাটারিটা লাগানো থাকে এই ব্যাটারিটার তো একটা চার্জ আছে তাই না একটা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আছে ই আছে এই ব্যাটারি যে চার্জ বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আছে এইটার জন্য কি হয় এই ব্যাটারি থেকে চার্জ সাপ্লাই হয় অ্যানোডে এবং ক্যাথোডে দুইটাতে চার্জ সাপ্লাই হয় এখন এখান থেকে কিউ পরিমাণ চার্জ সাপ্লাইয়ের কারণে অ্যানোডে আর ক্যাথোডে ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় তো ফ্যারাডের প্রথম সূত্র বলতেছে যে কোনো একটি তরিত বিশ্লেষ্য কোষে কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে বিদ্যুৎ মানে চার্জ কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে অ্যানোডে বা ক্যাথোডে যেই পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় তার পরিমাণকে আমরা ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করি কিছু পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত মানে অ্যানোডে যদি সঞ্চিত হয় ক্যাথোডে দ্রবীভূত হবে ঠিক আছে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় মানে একটা থেকে যাবে একটা থেকে লেগে যাবে মানে একটা থেকে ক্ষয় হয়ে পাত্রে আসবে আর একটার সাথে লেগে যাবে তো কিছু পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় কি পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় তাকে ডাব্লু দিয়ে প্রকাশ করি তো বলতেছে এই যেই পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হবে তার পরিমাণ ডাব্লু ইজ প্রপোশনাল টু চার্জের পরিমাণ তাহলে কিউ হচ্ছে টোটাল কি পরিমাণ চার্জ আমরা এই টোটাল বিদ্যুৎ আমরা এর ভিতরে দিব সেটা হচ্ছে আমাদের কিউ তাহলে কিউ হচ্ছে বিদ্যুতের পরিমাণ এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে কিউটা কি কিউ হচ্ছে বিদ্যুতের পরিমাণ এই যে বিদ্যুতের পরিমাণ বিদ্যুতের পরিমাণ বা চার্জ এটা আমরা দুইটা এককে বসাই একটা হচ্ছে কুলম্ব একক আর একটা হচ্ছে ফ্যারাডে একক তো এই জায়গা থেকে আমরা এক কুলম্ব চার্জও দিতে পারি এক ফ্যারাডে চার্জও দিতে পারি এক দুইটা একটা হচ্ছে এক কুলম্ব চার্জ একটা হচ্ছে এক ফ্যারাডে চার্জ যদি আমরা এক কুলম্ব চার্জ দিই তাহলে এই ভিতরে আসবে এর ভিতরে আসবে উভয়টাই আসবে এবং হচ্ছে কিছু পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত হবে আর কিছু পরিমাণ ধাতু কি হবে দ্রবীভূত হবে এবার এই যে এখানে আসলো যে যেই পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হয় সেটা হচ্ছে চার্জের সমানুপাতিক এই জায়গা থেকে আমরা একটু দেখি সমানুপাতিক চিহ্ন তুলে দিলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেড তরিত রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেড এবার চিন্তা করো তো এই ডাব্লু ডাব্লু হচ্ছে কি পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হচ্ছে তাহলে এটা কি এটা একটু লিখে দিই সঞ্চিত বা দ্রবীভূত ধাতুর পরিমাণ এটা আমাদের সঞ্চিত বা দ্রবীভূত ধাতুর পরিমাণ এখন কি পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত বা দ্রবীভূত হচ্ছে সেইটা দুইটা কেসের উপর ডিপেন্ড করবে এখানে কিউ এর ভ্যালু আমি এক কুলম বসাইতে পারি আর আমি এক ফ্যারাডে বসাইতে পারি তুমি আবার জানো যে চার্জের কুলম্বার ফ্যারার এটার ভিতরে সম্পর্ক হচ্ছে এক ফ্যারার ইকুয়ালস টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তাহলে এক ফ্যারার ইকুয়ালস টু কত ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তাহলে যেহেতু এক ফ্যারার ইকুয়ালস টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তার মানে যখন আমি এক কুলম বসাবো এক কুলম বসাবো বিদ্যুৎ আসবে আর এক ফ্যারাডে বসালে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম বাসবে মানে অনেক বেশি পরিমাণ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ এই দুইটা পাত্রের অ্যানোড এবং এই একটা পাত্রের অ্যানোড এবং ক্যাথোডের ভিতরে সাপ্লাই হবে এবার দেখো যদি আমি এখানে এক কুলম্ব বসাই এক কুলম্ব বসালে ডাব্লু ইকুয়ালস টু সরাসরি কী আসে বলতো
एनोडे कैथोडे जी पर धातु संचित द्रव्यभूत होटाई हमें तुम्हारे तरित रासायनिक तुल्लांग जेड ख्याल करो ये जगह संज्ञा देना जाए कि एक कुलम्ब सरबराह कर ले कुलम्ब सरबराह कर लेटा आसा हमारे जेड एबार भलोक ख्याल करी जेडर आर आए का भू आ जेडर भू बेर जाए जेड इक्ुअल्स टू एम बफ जेड इक्ुअल्स टू कि एम बफ यार मान कि यार मान हे जेडा निब तरित रासायनिक तुल्लांग निब यहाँ हे जेड हे आणविक भर एम एर ओपर डिपेंड कर और हे कि कत हे तुल्य संख्या तरह डिपेंड कर क्यों भलोक ख्याल करो ये जो तरित दाट्ट एनोड अथवा कैथोड जेटाई बोलो ये जो कपार एर नहीं तेल ये जगह एम बस कपार एर एम यदि अलुमिनियम नहीं तेल जगह एम बस अलुमिनियम एम यदि जिंक एर नहीं तेल एखे एम बस जिंक एर एम कपार अलुमिनियम जिंक यार एम एर ओपर डिपेंड करते जैसे जो इ आ तुल्य संख्या कखो कपारे बस कलुमिनियम बस कि जिंक बस आलदा आलदा क्यों डिपेंड करते काट्ट बसा तार ऊपर डिपेंड करते ये एक चमत्कार जिन एन देखो जो एखे बसाई मेन फर्मुलाते बसाई तेल की आसे डब्ल्यू इक्ल्स टू एम बफ इंटू किऊ आसे एबारे किऊ जो आई किऊर क्या आलदा सोर्स आसे कि सोर्स आसे भलोक ख्याल करी किऊ इक्ल्स टू हमारे आसे हे किऊ इक्ल्स टू आसे हे आई टी ये अब कई थे आसल देखो आप फिजिक्स पढ़सी टी समय जो एक तारे भर दिए किऊ पर विद्युत प्रवाहित है तेल एकक समय जी पर एक सेकेंडे जी पर विद्युत प्रवाहित है किऊ बी ये ये आई बा विद्युत प्रवाह बी एटे विद्युत प्रवाह आई बी तेल आई इक्ल्स टू किऊ इक्ल्स टू आई टी आर आई गुण कर ले तैना किऊ इक्ल्स टू आई टी किऊ इक्ल्स टू आई टी जो एखे बसाई तो हमें आसे हे एम आई टी डिवाइडेड बफ ये कीसर परमाण ये डब्ल्यूर पर डब्ल्यू इक्ल्स टू हमारे आसल हे एम आई टी बफ ए तुम्हें बोलो भाइया फर्मुला तो आगे ही जी अपनी नतून कर कि शेखा लें किसी तो शेखान नहीं जी तुम ये फर्मुला आगे जा ए फर्मुला दिए एस एस सी पर सबकिछ जाए बाट तुम जो एडमिशन प्रिपारेशन नहींवा तक तो फर्मुला दिए सबकिछ क्या लागे फर्मुलार एक एडभांस लगे एडभांस की हमें एक देखी भलोक ख्याल करवा ये डब्ल्यू डब्ल्यूर नीचे जो तुम एम के लिए आनो तेल डब्ल्यू बम पाओ डब्ल्यू बम इक्ल्स टू तक हमारे आस हे आई टी डिवाइडेड बफ तैयार ना डब्ल्यू बम इक्ल्स टू क्या आई टी डिवाइडेड बफ ये डब्ल्यू बम मान अब कि बोल तो डब्ल्यू बम मान हमार एन एन इक्ल्स टू आस हे आई टी डिवाइडेड बफ ये एन ये एन ट आसलो एन जदि तुम कौ पाओ तर मैं तुम क्योंकि परिमाणगत रसायन चले जो परिमाणगत रसायने शिखसल एन इक्ल्स टू डब्ल्यू बम मन कर देखो हमारे आगे लेकिन देखा एन डिवाइडेड बन ए तपर आस बोलत भि बस पॉइंट चार लिटार तैना तर आस एल डिवाइडेड बब्बीस पॉइंट आठ लिटार तर आस पिवि डिवाइडेड बर टी तर आस तो एन इक्ल्स टू भि एस साथ ही एन नतून आए का जिस एड हल से एम एन इक्ल्स टू आई टी डिवाइडेड बफ एर मान कि एर मान हम आई टी डिवाइडेड बफ हमारे तरित रसायन आई टी डिवाइडेड बफ की तरित रसायन मैं जो एक पत्र के तरित दिए विश्लेषण करी विश्लेषण करी मैं तरित दिए ये भेगे फिली जगह जबतियों क्योंकुलेशन हमारे तरित दिए तो क्योंकुलेशन जब तरित दिए कर लम कटार साथे हमारे जबतियों कैमिस्ट्री क्योंकुलेशन क्योंकि एड हो जाए क्यों कारण कैमिस्ट्री क्योंकुलेशने भर निर्णय करा जाए मोल निर्णय करा जाए संख्या निर्णय करा जाए आयतन निर्णय करा जाए घन घनम्रा निर्णय करा जाए यह साथ ही कर लम आई टी बाई एफ एड कर दिल ये क्यों अनये एखान टोटाल फर्मुला बेर फिलते पर तो ये छोड़ा मेन फर्मुला जो दिए समस्त जिसपतगुल्लो शिखब एन यहाँ शेखार जो बेपार ये तो शिखल दिए मैथ करब ये मैथगुल् करार आगे जेटा जाना लगे से तरित रासायनिक तुल्लांग बेपारे आकटा जैगा एक सम्पर्क आता हे रासायनिक तुल्लांग तो रासायनिक तुल्लांग तरित रासायनिक तुल्लांग भर सम्पर्क की से जेने तरह आस्ते आस्ते यार मैथे ढुकब ठीक है ये हमारे टाइप वन एन एटार मैथे ढोकार आगे एक रासायनिक तुल्लांग देखी रासायनिक तुल्लांग क्षेत्र में कि बला ख्याल करो यगे बैटरि थे किऊ दिसी कत एक कुलम एक कुलम्ब जो दिसी तक हमें जेड पाई क्योंकि जो एक कुलम्बर जगह एक फैराडे दी एक फैराडे दी तेल क्यों तो देखो एक फैराडे दी मजार बेपार होते भलोक ख्याल करवा 
এক ফ্যারাডে দিলে এইটা ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কিলোমের ভিতরে আসবে তো এক ফ্যারাডে দিলে আমাদের দেখো জেড যেটা ছিল জেড ইকালস টু কি ছিল এম বাই ইএফ ছিল এখন যখন জেড তখন এফ এর ভ্যালু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো যখন জেড তখন এফ এর ভ্যালু কত ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কিন্তু তুমি যদি এখানে এক ফ্যারাডে দাও তার মানে এফ এর ভ্যালু কত বলতো এফ এর ভ্যালু ওয়ান তার মানে জেড এর ভ্যালু হয়ে যায় কি বলতো এম বাই ই তো এক ফেরারে দিলে তখন আমরা এটাকে তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক বলি না কারণ কুলম্ব হচ্ছে তরিৎ মানে বিদ্যুতের একক হচ্ছে কুলম্ব কিন্তু ফেরাডে কিন্তু বিদ্যুতের একক না ঠিক আছে আর ফেরাডে আমরা বিদ্যুতের একক হিসেবে ধরিও না এই জন্য যখন আমরা এক ফেরাডে দিব তখন এইটাকে বলা হবে রাসায়নিক তুলনাঙ্ক রাসায়নিক তুলনাঙ্ক ই তাহলে উপরের এটা হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক আর নিচের এটা কি বলতো রাসায়নিক তুলনাঙ্ক নিচের এটা কি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক এখন তোমার কি এইটার সাথে কোনো কিছুর পরিচিত লাগে আমার কিন্তু লাগতেছে এই জায়গায় কিন্তু একটা পূর্বের জিনিসপত্র পরিচিত আছে ভালো করে খেয়াল করে দেখো এইটা হচ্ছে আণবিক ভর আর এটা হচ্ছে তুল্য সংখ্যা তো আমরা জানি আণবিক ভরকে তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে কি পাই আমরা আমরা পাই হচ্ছে তুল্য ভর কি পাই আমরা হচ্ছে তুল্য ভর পাই একদম সিম্পল আণবিক ভরকে তুল্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আমরা তুল্য ভর পাই তাহলে এই জায়গায় আমি তুল্য ভর পাচ্ছি আবার এখানে কি আছে ই আছে তার মানে রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক আর তুল্য ভর একই জিনিস রাসায়নিক তুলনাঙ্ক আর তুল্য ভর কি একই জিনিস তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সাইডে একটু দেখাই হ্যাঁ অল্প জায়গা কম আছে সাইডে দেখাই সাপোজ তোমাকে বললাম যে সোডিয়াম কার্বনেট এর তুল্য ভর কত সোডিয়াম কার্বনেটের তুল্য ভর তুমি যদি বের করতে চাও তাহলে আণবিক ভর হচ্ছে একশো ছয় এবং এখানে দেখো তুল্য সংখ্যা কত সোডিয়াম কার্বনেটের দুই তাহলে তুল্য সংখ্যা আসবে কত তিপ্পান্ন তুল্য ভর আসবে কত তিপ্পান্ন এই তুল্য ভরটাই কি তার রাসায়নিক তুলনাঙ্ক তাহলে এই জায়গাতে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে সোডিয়াম কার্বনেটের রাসায়নিক তুলনাঙ্ক কত তাহলে তুমি তুল্য ভর যেহেতু রাসায়নিক তুলনাঙ্ক এটাই বলে দিতে পারতেছো মজার ব্যাপার না মজার ব্যাপার এটাই হচ্ছে তার রাসায়নিক তুলনাঙ্ক এবার যদি আমরা এই সাইডটা বুঝে থাকি আমরা এই সাইডটা যদি বুঝে থাকি তাহলে তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক আর তুলনাঙ্ক নিয়ে আর একটু কথা বলবো দেখো এবার ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবা যদি আমরা রাসায়নিক তুলনাঙ্ক তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে থাকি দেখো আমাদের জন্য জেড ইকুয়ালস টু কি আছে এম ডিভাইডেড বাই ই তারপরে আসতে হচ্ছে এফ তাই না এবার ভালো করে দেখো তো জেড ইকুয়ালস টু এম বাই ইএফ এফ নিচে আছে এফ নিচে আছে এবার ভালো করে দেখো তো ওয়ান বাই এফকে আমি আলাদা করে রাখলাম এম বাই ই মানে কি আবার ই না এই জায়গায় খেয়াল করো এম বাই ই মানে কি ই না ই তার মানে এখানে যদি আমি ই এর ভ্যালু বের করি ই ইকুয়ালস টু জেড ইন্টু এফ তাই না জেড ইন্টু এফ এই জেড এর ভ্যালু ভালো করে দেখো তো জেড এর ভ্যালু কত ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম্বে নিলে অর্থাৎ তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্কের সাথে তুমি যদি ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ গুণ করো তাহলে তুমি কি পাবা রাসায়নিক তুলনাঙ্ক পাবা একদম সিম্পল দেখো তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্কের সাথে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ করলে তুমি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক পাবা যদি তোমাকে কোথাও বলে যে কোনো একটি যৌগের তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক জিরো তাহলে তার রাসায়নিক তুলনাঙ্ক কত একদম সিম্পল তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্কের সাথে কি করবা ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ করে দিবা গুণ করে দিলে রাসায়নিক তুলনাঙ্ক পাবা কত পাবা দেখো ফাইভ ডিভাইডেড বাই এটা পাবা হচ্ছে এক হাজার আর এখানে আছে কত আমার ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো তাই না এবার এখান থেকে দুইটা শূন্য এখান থেকে দুইটা শূন্য কাটবে তারপরে ছিয়ানব্বই নয়শো ছিয়ানব্বইকে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দশ দিয়ে ভাগ করবা একদম সিম্পলি উত্তর পেয়ে যাবা তাহলে যদি তোমার এই প্রশ্ন করে যে তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক বের করো তাহলে বের করার সিস্টেম হচ্ছে জেড ইকুয়ালস টু এম বাই ইএফ আর যদি বলে রাসায়নিক তুলনাঙ্ক বের করো তাহলে তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্কের সাথে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো গুণ করলেই করা যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা তুল্য বধ দিয়েও কিন্তু বের করি তাহলে টোটাল ব্যাপারটা আমি ধীরে ধীরে বুঝাইছি আশা করছি তোমরা বুঝছো যদি না বুঝে থাকো ভিডিওটা আরেকবার একটু পজ করবা করে তারপরে দেখবা ধীরে ধীরে বুঝাইছি সমস্যা নেই এবার দেখো আমাদের এই যে ফর্মুলাটা আছে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা টোটাল তরিৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্কের ব্যাপারগুলো এবং অন্যান্য ম্যাথগুলো করে ফেলতে পারবো যেমন আমরা টাইপ ওয়ানে অনেক টাইপের ম্যাথ করতে পারবো আমরা সবগুলো একটু মুছে দিলাম হ্যাঁ সবগুলো মুছে দিয়ে তারপর টাইপ ওয়ানের ম্যাথগুলো করি ওকে মুছে ফেলছি এখন আমাদের ধরো প্রথমে একটা ম্যাথ দিছে এরকম ম্যাথ ধরো এরকম দিছে যে ফেরাস সালফেট ফেরাস সালফেট আয়রন সালফেট দ্রবণে বুঝছো ফেরাস সালফেট দ্রবণে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ ওকে এবার বলছে দশ মিনিট চালনা করলে দশ মিনিট চালনা করলে
যখনই তুমি এরকম প্রশ্ন পাবা যেহেতু ধাতু চাইছে সরাসরি তুমি কিন্তু সরাসরি ডাব্লু গলস টু এমআইটি বা ইএফ দিয়ে বের করতে পারো আমি তোমাকে এটা সাজেস্ট করব না তুমি সবসময় কি করবা এই ফর্মুলায় যাবা এন ইকুয়ালস টু আইটি বাই ইএফ এইটাতে যাবা এটা কি এটা হচ্ছে মোলের সাথে তরিত রসায়নের সম্পর্ক এইবার কি চাচ্ছে সেটা দেখবা চাচ্ছে কি ধাতুর পরিমাণ ধাতুর পরিমাণ কি পরিমাণ ধাতু তার মানে কি ডাব্লু না তারপরে তোমার যেহেতু ডাব্লু চাচ্ছে তাহলে তুমি কি করবা ডাব্লু বাই এম লিখবা লেখার পরে তারপর তুমি আইটি বাই ইএফ এ যাবা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তুমি ডাব্লু বের করো ডাব্লু বের করলে কি আসবে এম গুণ হবে তারপরে আইটি ডিভাইডেড বাই ই থাকবে যদি এখানে ধাতুর পরিমাণ না চেয়ে কত সংখ্যায় পরমাণু চাইতো তাহলে এন বাই এন এতে চাইতাম কোনটা সেটা এটা যদি এখানে এস টিভিতে আয়োজন চাইতো তখন কি করতাম ভি বাই বাইশ পয়েন্ট চার লিটারে যেতাম যদি এস এ টিভিতে চাইতো তাহলে এটাই যেতাম যদি ঘনমাত্রা চাইতো তাহলে ভি এসে যেতাম অর্থাৎ আমার যেটাই চাক আমি এটা দিয়ে কিন্তু বের করতে পারতেছি সুতরাং আমার কি করতে হবে আমাকে ফর্মুলা এইভাবে আগাতে হবে তাহলে আমি অনেক বেশি ব্রিজিং করতে পারবো এবং ইন মানে খুব ইন্টারেস্টিং ওয়েতে জিনিসটা বোঝাইতে পারবো ভালো লাগবে জিনিসটা এবং বুঝবা তাহলে এখন আমরা যদি বসাই আমরা জানি হচ্ছে ইয়ার ভ্যালু কত আয়রনের হচ্ছে আণবিক ভর হচ্ছে পঞ্চান্ন পয়েন্ট পঁচাশি তাই না পঞ্চান্ন পয়েন্ট পঁচাশি আয়ের ভ্যালু দেখো দেওয়া আছে কত পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার টি এর ভ্যালু কত দেয়া ভালো করে মাথায় রাখো টি এর ভ্যালু দেওয়া আছে দশ মিনিট কিন্তু এটা সেকেন্ডে বসাতে হবে দশ ইন্টু ষাট সেকেন্ড আচ্ছা আয়রন যেহেতু আয়রন সালফেট ইয়ের মান দুই ইন্টু নিচে আসবে কত ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এখন এইটার ক্যালকুলেশন কিভাবে করবা এটা তো মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন তাই না এটার ক্যালকুলেশন কিভাবে করব এখানে ক্যালকুলেশন আমি এটা র্যান্ডম একটা ম্যাথ তুলছি ক্যালকুলেশন এমন থাকবে যে ক্যালকুলেশনগুলো তুমি অনায়াসে পারবা এমন কোনো ক্যালকুলেশন থাকবে না যেটা তুমি অনায়াসে পারবো না সাপোজ ধরো এখানে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার না বলে তোমাকে বলে দিল যে হচ্ছে ছিয়ানব্বই পয়েন্ট পাঁচ অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাতে পঞ্চাশের জায়গায় আমরা কত বসাইতে পারবো ছিয়ানব্বই পয়েন্ট পাঁচ এবার দেখো তো এটা কি সুন্দরভাবে কেটে যায় এখান থেকে দেখো একটা ছ শূন্য এখান থেকে একটা শূন্য কাটে এখান থেকে একটা শূন্য এখান থেকে একটা শূন্য কাটে এবার ভালো করে দেখো এই জায়গাতে তুমি যদি একটা দশ গুণ করো আর নিচে যদি একটা দশ গুণ করো তাহলে এইটা কত হয়ে যায় নয়শো হয়ে যায় না এই টোটাল নয়শো আর টোটাল নয়শো কাটে কাটলো না কাটলো এবার দেখো এইটা মিলে কত আসে ছয় আসে তাই না উপরে আসে হচ্ছে পঞ্চান্ন দশমিক পঁচাশি ইন্টু ছয় আর নিচে আসে হচ্ছে আমার কত বিশ ঠিক আছে এইটা আছে এবার আমি এটা কিভাবে করব এইটাকে আমি টু ইন্টু টেন লিখতে পারবো এটা যদি উপরে দিয়ে কাটো তাহলে তিন দুগানা ছয় আসে তাই না এবার তুমি কি করবা তুমি যেটা করবা যে এই দশ দিয়ে এটাকে ভাগ করলে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি আসে ঠিক আছে এখন গুণ করো তুমি কি পাবা তিন পাঁচ আর পনেরো তিন পাঁচ আর পনেরো আর এক ষোলো সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ একদম ইজিলি কিন্তু আমি বের করে ফেললাম সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ এখন বলবা ভাইয়া আপনি তো আপনার নিজের মতো ভ্যালু নিয়ে তারপরে দিলেন এই ম্যাথগুলোতে সবসময় এমন ভ্যালু দেয়া থাকবে যেই ভ্যালুগুলা তুমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির কয়েনিটে ইজিলি পারবা এমন কোনো ভ্যালু দেয়া থাকবে না যেটা তুমি পারবো না একদম কাছাকাছি সুন্দর ভ্যালু দেয়া থাকবে ঠিক আছে আর একটু যেটা করতে হবে দেখো এই যে ক্যাটাগরিগুলো আমি করলাম এই জন্য আমার ব্রেনটা একটু ফাস্ট কাজ করা লাগবে আমি দেখে যেন বুঝতে পারি আছে এটার সাথে এটা কাটবে তো তুমি যদি দীর্ঘদিন যাবত পড়াশোনার ভিতরে না থাকো তাহলে কিন্তু তুমি এটা বুঝতে পারবা না এই জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে যে এই ধরনের কাটাকুটি দেখলেই মানে একটু কাটাকুটি করার অভ্যাস তৈরি করতে পারছে এটার সাথে এটা কাট এটার সাথে এটা কাট এটা এভাবে হয় এভাবে করলেই তুমি বুঝতে পারবা ওকে চলো আমরা আরেকটা ম্যাথ দেখি আরেকটা ম্যাথ দেখলে আমরা হচ্ছে জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার করে নিতে পারবো এখন আমরা যদি দেখি যে আরেকটা ম্যাথ দেখি চলো ম্যাথ হচ্ছে এরকম এরকম দেয়া আছে যে কপার সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে টু এম্পের বিদ্যুৎ কতক্ষণ যাবত চালনা করলে টু পয়েন্ট সিক্স এইট কপার সঞ্চিত হবে আচ্ছা এটা তোমরা পারবা এটা আহমরি কঠিন ম্যাথ না আমি একটু কঠিন ম্যাথ খুঁজতেছি যে এটা দিলে আচ্ছা আমি নিজে থেকে একটা বানাই দিই বই থেকে না দিয়ে নিজে থেকে একটা বানাই দিই তাহলে তোমরা ভালো বুঝবা ধরো তোমাকে বললাম যে কপার সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে টেন এম্পিয়ার বিদ্যুৎ নাইন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ সেকেন্ড চালনা করলে প্রথম প্রশ্ন এক কি পরিমাণ ধাতু 
जमा होता प्रथम प्रश्न द्वित प्रश्न हे कत संख्यक धातु जमा हो देखो दुईटा प्रश्न भेतर एक परिमाण तर मैं कि डब्ल्यू चाहसे और एक कत संख्यक मैं कि बोल तो मैंने एन चाहसे अर्थात संख्या चाहसे तो एखान डेक्ट फर्मुला लिखते परि एन इक्ल्स टू आई टी डिवाइडेड बफ एटी एट्स डेक्ट फर्मुला एन जेहतु प्रथम डब्ल्यू चाहसे तेल डब्ल्यू बम इक्ल्स टू आई टी बफ ये लिखते पाते और देखो आक मैथे कि चाहसे संख्या चाहसे तरह एन एर जैगे हमें एन बने बसाल एखे बसाते आई टी डिवाइडेड बफ ए देखो तो आयर भू कत आयर भू कत आयर भू देखो दे आसे हे टेन एम्पियर टीयर भू कत नाइन पॉइंट सिक्स फाइव कपार सालफेटर क्षेत्र कपारे तुल संख्या दुई और एन आसे हे छियानबे हज़ार पाँच तैना मजार बेपार एबार तुम ये क्या भाव मिलाबा एकदम सीम्पल देखो ये जैगाते जैगा जो मिलाइते चाह तो छियानबे हज़ार पाँच साथ नश पी जो करते हैं ऊपर एक एक नीचे एक माइनसू ह ठीक है एन ए हम सिक्स पॉइंट जिरो टू थ्री इंटू टेन टू दि पॉइंट टोटी थ्री तरह से गुण कर बाकी क्योंकुलेशन इजिली करा सम्भव सेम भाव एखे क्योंकि सम्भव एखे डब्ल्यू इक्ल्स टू पर आसबि कि एम आई टी डिवाइडेड बफ तो एम एर भू बसा तेष्टि पॉइंट पास तरह आई बसा टी बसा इफ बसा सेम भाव केटे जाए एकदम ऊपर नीचे सेम भाव सेम ओ ते तुम क्योंकि काटते पर मजा लगते से आशा करी तुम्हारे जिसपत्रग मजा लगते से तो ये करते हैं और जो तुम्हारे प्रैक्टिस लागे तुम्हारा एक कोश्चन सल्व सीज करते पर भार्सिटी कॉनिटर प्रश्नगू तुम्हारे धरे धरे सल्व कर देखा दिल ओके आपात तो हमें जो करब हाँ अच्छा तो आपात आपात हे हमें जो करब टाइप टू ते जा टाइप टू ते जा तुम्हारा धरे धरे हमारे पढ़ाशनागू कमप्लीट करो टाइप टू ते फैराडे सेकेंड ल देख टाइप टू ते कि देखो फैराडे सेकेंड ल अच्छा भलो कथा तुम्हारे साथ अनाउन्समेंट दी फैराड सेकेंड ल अनाउन्समेंट दी अन्नाउन्समेंट हेम कलिग्राम ग्रुप खुले रखी जेखने तुम्हारे भार्सिटी कॉनिटे जरा आ मोटामुटी सबाई प्रश्न कर विभिन्न गाइडलैन चाहिए सब समय एक्टिव थकी तो तुम जो क्लसटी एखो पर्त कर और तुम्हारा जो भलो लेगे थे तो तुम्हें वो टेलिग्राम ग्रुपटा जयन करते पर विद्यार्थी ये तुम्हें हमें हमारे कम्यूनिटी पोस्ट जगू आखने लिंक पे जाटार यीडियोटार कमेंटे एक लिंक तुम्हें दिए दिव पिन कमेंटे ओटा थे तुम जयन करते पर समस्या नहीं चलो आप फैडर सेकेंड ल देख फैडर प्रथम लर क्षेत्र एक प्रकोष्ठ विशिष्ट कोष देखी क्योंकि फैड एर द्वित ल दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट कोषर क्षेत्र देखा जाए दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट कोषे कि है देखो एखे आसे हे एनोड और एखे आसे हे कैथोड मजखने एक बैटारी दे भलोक ख्याल कर आगे जो एक पत्र तक एक पत्र एक तरित विश्लेष्य छो मैं एकटाई द्रवण छो एत दुईटा पत्र तेल द्रवण कयटा बोल तो द्रवण हमारे एन दुईटा दुईटा द्रवण एवं दुईटा भिन्न भिन्न द्रवण मजार बेपार हे आगे जी पत्र वोटार भरे एक निर्दिष्ट परमाण विद्युत दीते एक पत्र भरे विद्युत दीते क्योंकि एन देखो दुईटा पत्र भरे विद्युत दीते कई थे दीते बैटारी थे दीते एन बेपारे दुईटा पत्र भरे एनोड और कैथोड एनोड कैथोडे द्रवण दुईटा और एनोड कैथोड दुईटा दुईटाई आलदा एनोड आलदा कैथोडो आलदा 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 एनोड आलदा आलदा कैथोड एन फैडर प्रथम सूत्र ए रकम छो फर प्रथम सूत्र डब्ल्यू इक्ल्स टू की जेड किऊ छ यही जैगा चिंता करा जाए किऊ ना किऊ दुईटा पत्र जा तो बैटारी थे जो किऊ सप्लाई दुईटा पत्र सेम परिमाण विद्युत सप्लाई है तो यहां के जिन बुझते किऊ हे कन्स्टैंट दुईटा पत्र क्षेत्र में किऊ की किऊ हे कन्स्टैंट मान्च एक विद्युत 
দুইটা পাত্রের ভিতরে কিউ কনস্ট্যান্ট মানে কি একই পরিমাণ বিদ্যুৎ এটা মাথায় রাখতে হবে একই পরিমাণ বিদ্যুৎ তো দুইটা পাত্র থেকে যদি আমি একই পরিমাণ বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিই এটা আর এটা দুইটা থেকে যদি আমি একই পরিমাণ বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিই তার মানে কি আসবে ভালো করে খেয়াল করবা এই কিউ হবে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট হলে ডাব্লিউ ইজ প্রপোশনাল টু জেড হয়ে যাবে এখন তুমি বলবা ভাই জেড তো নিজেই কনস্ট্যান্ট একটু আগে আমরা দেখে আসলাম জেড এর আলাদা আলাদা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আছে তাহলে জেড আবার কি করে হচ্ছে ডাব্লিউর সাথে প্রপোশনাল হয় একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কিভাবে প্রপোশনাল হয় ভাই তাহলে তুমি চিন্তা করো নেই চিন্তা যদি করো দেখো জেড হচ্ছে জেড এর ভ্যালু ছিল এম বাই ইএফ এম মানে কি এম মানে হচ্ছে আণবিক ভর কপারের জন্য আণবিক ভর এক রকম জিঙ্কের জন্য আরেক রকম অ্যালুমিনিয়ামের জন্য আরেক রকম তাহলে কপারের জন্য সবসময় জেড এর মান কনস্ট্যান্ট কপারের জন্য সবসময় জেড এর মান কনস্ট্যান্ট অ্যালুমিনিয়ামের জন্য সবসময় জেড এর মান অন্য একটা কনস্ট্যান্ট আবার জিঙ্কের জন্য অন্য আরেকটা কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ আমি এখানে যেই ধাতু নিচ্ছি ধাতু ভেদে আমার জেড এর মান পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে বুঝবা ভালো করে ধাতু ভেদে আমার জেড এর মান পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তাহলে ধাতু ভেদে যদি জেড এর মান পরিবর্তন হয় এখানে ধরো তুমি কপারের নিলা আর এখানে ধরো তুমি জিঙ্কের নিলা তাহলে এখন দুইটা আলাদা আলাদা ধাতু হয়ে গেল না তাহলে দুইটা আলাদা আলাদা ধাতু হলে দুই জায়গার মান আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তখন কি হবে তখন হচ্ছে আমার কি পরিমাণ সঞ্চিত হবে সেটা তার ধাতুর উপরে ডিপেন্ড করতেছে অর্থাৎ কপার থেকে কি পরিমাণ দ্রবীভূত হবে সেটা ধাতুর উপর ডিপেন্ড করতেছে জিং থেকে কি পরিমাণ সঞ্চিত হবে সেটাও ধাতুর উপর ডিপেন্ড করতেছে মানে এইটার উপরেই পুরাপুরি ডিপেন্ড করে তাহলে এই জায়গাতে আমরা অনায়াসে লিখতে পারি ডাব্লিউ ইকলস টু কে জেড কে মানে কি কে হচ্ছে সমানুপাতিক তুলে দিলে কনস্ট্যান্ট তাহলে এই জায়গা থেকে কি আসে বলতো ডাব্লু বাই জেড ইকলস টু কি আসে আমার কে ডাব্লু বাই জেড ইকলস টু কি আসে কে এবার ভালো করে দেখো ডাব্লু বাই জেড ইকলস টু যদি কে আসে আমরা ডাব্লু ডিভাইডেড বাই জেড মানে কি এম বাই ইএফ ইকলস টু কে এইটা লিখতে পারি তাহলে ডাব্লু ডিভাইডেড বাই এম এই ইএফটা উপরে যে ইএফ চলে আসে ইকলস টু কে এবার ভালো করে দেখো তো ডাব্লু ডিভাইডেড বাই এম ইন্টু ই ইকলস টু কে ডিভাইডেড বাই এফ আসে কে মানে কনস্ট্যান্ট এফ মানে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো অর্থাৎ কনস্ট্যান্টকে কনস্ট্যান্ট দিয়ে ভাগ করলে কনস্ট্যান্টই আসে কে প্রাইম কনস্ট্যান্ট লিখলাম এবার ভালো করে খেয়াল করো তো ডাব্লু বাই এম মানে হচ্ছে এন এন ইন্টু ই ইকলস টু কি আসে কনস্ট্যান্ট এন ইন্টু ই মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তাহলে দুইটা একটা হচ্ছে মোল এবং তার তুল্য সংখ্যা যদি গুণ করো তাহলে তুমি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু পাও আর এরকম যদি দুইটা রাশি পাও তাহলে তুমি কিন্তু অনায়াসে লিখতে পারো এন ওয়ান ই ওয়ান ইকুয়ালস টু কি বলতো এন টু ই টু অনায়াসে কি লিখতে পারো এন ওয়ান ইকুয়ালস টু এন টু ই টু এই যে তুমি ইকুয়ালস টু এন টু ই টু লিখলা এই জায়গায় তোমার হচ্ছে ম্যাথের মেইন খেলাটা এখান থেকে তুমি খেলতে পারবা এবার একটা ম্যাথ দিই ম্যাথ দিলে তুমি বুঝতে পারবা এই জায়গা থেকে কিরকম প্রশ্ন আসে তোমাকে বললাম যে দশ গ্রাম কপার জমা করতে দশ গ্রাম কপার জমা করতে কত টাকা খরচ হবে খরচ হবে যখন এক গ্রাম জিং জমা করতে জিং জমা করতে আচ্ছা জিঙ্ক না নিয়ে এই জায়গা হচ্ছে অ্যালমুনিয়াম নিয়ে এটা ধরে নিলাম অ্যালমুনিয়ামের ঠিক আছে এক গ্রাম অ্যালমুনিয়াম জমা করতে এক গ্রাম অ্যালমুনিয়াম জমা করতে পাঁচ টাকা খরচ হয় এখন তুমি বলবা ভাই আপনার মাথা কি ঠিকঠাক আছে আপনি দিলেন হচ্ছে এক গ্রাম অ্যালমুনিয়ামের জন্য পাঁচ টাকা চাইলেন হচ্ছে দশ গ্রাম জি কপারের জন্য ঠিকঠাক আছে নাকি কিছু খাইছেন আসলে কিছু খাই নাই ঠিকঠাক আছে ভালো করে খেয়াল করো খরচ চাইছে না এখানে আসলে খরচ কোন জায়গা থেকে আসে ভালো করে খেয়াল খেয়াল করবা খরচ আসে হচ্ছে আমার এই চার্জ থেকে ব্যাটারি থেকে ব্যাটারি থেকে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ পোড়াবো সেটা থেকে কিন্তু আমার খরচ তৈরি হয় অর্থাৎ এই জায়গা থেকে যেই চার্জটা আমি এখানে দিচ্ছি এই জায়গা ওই জায়গা থেকে সেম চার্জটা এখানেও দিচ্ছি অর্থাৎ জিঙ্কের জন্য যেই খরচ বা কপারের জন্য যেই খরচ অ্যালমুনিয়ামের জন্য সেম খরচ কপারের জন্য যেই খরচ অ্যালমুনিয়ামের জন্য কি খরচ সেম খরচ তাহলে কপার এবং অ্যালমুনিয়াম দুইটার জন্য যদি খরচ সমান হয় ভালো করে বুঝবা কপার এবং অ্যালমুনিয়াম দুইটার জন্য যদি আমার খরচ সমান হয় তাহলে এখানে আমাদের খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে এইখানে আমার যেই পরিমাণ ধাতু জমা হবে এইখানে আমার যেই পরিমাণ ধাতু জমা হবে দুইটার পরিমাণ সমান না হলেও খরচ সমান হবে তাহলে এইটা থেকে আমি কিভাবে ম্যাথ করতে পারি আগে ম্যাথটা করে নিই তারপর একটু বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝবো ম্যাথে দেখো আমি যদি কপারকে এক ধরি আর অ্যালমুনিয়ামকে দুই ধরি তাহলে এন ওয়ান ইউ মানে কি 
W1 M1 divided by E1 not necessary এখানে সব সময় ভরই দেয়া থাকবে এখানে সংখ্যাও দেয়া থাকতে পারে আয়তনও দেয়া থাকতে পারে আর আমরা তোমরা অলরেডি ভর সংখ্যা যদি দেয়া থাকে এগুলো n থেকে কিভাবে নিয়ে যেতে হয় এটা জানো তাহলে ওইভাবে নিয়ে যেতে হবে n2 দেয়া থাকলে তুমি কি পাবা w2 by m2 into e2 এখন দেখো যেহেতু আমরা এখানে 1 গ্রাম অ্যালুমিনিয়ামের জন্য টাকা আমরা জানি তো অ্যালুমিনিয়ামের ভরটা আমরা বের করব ঠিক আছে অ্যালুমিনিয়ামেরটা বের করব আর কপারেরটা আমাদের দেয়া আছে तो कपार हम दस ग्राम एर हम तेष्टि पॉइंट पांच और कपार जो इर भू कत दुई अलुमिनियम बेर करब डब्ल्यू टू अलुमिनियम कत सतााश और अलुमिनियम कत बोल तो तीन एन जो एक देखी तीन नाम सतााश काटाटी कर लम ये सैडे आसल ये सैडे जो आसे तेल दस इंटू बीस मैं बीस इंटू नय डिवाइडेड बेषट्टी पॉइंट पाँच इक्ुअल्स टू डब्ल्यू टू ठीक है एब देखो ये जो काटाटी करी कत आस आसब एक आशी डिवाइडेड बेषट्टि पॉइंट पाँच डब्ल्यू टू तेल डब्ल्यू टूर भू तेष्टि दुगुना एकश बीस एखे टू पॉइंट एटर का आस पॉइंट एट ग्राम ट्राम ए रखम किस एक आसार भलोक ख्याल करो एखे कपार जेखने दस ग्राम छो अलुमिनियम टू पॉइंट एट ग्राम का भलोक देखो कपार जैसे दस ग्राम अलुमिनियम एखे कत से टू पॉइंट एट ग्राम का आनुमानिक लिखी एट अकुरेट भैलू ना ठीक है आनुमानिक लिखी टू पॉइंट एट ग्राम का जिस क्या हलो कारण बेपार चिंता करो धर तुम एवं तुम्हार जमज बन ठीक है मैं तुम जो ऐले हो तुम बन हे जमज ए तुम्हारे तुम बोर जो हे तुम बाबा एक लक्ष टा दिसे ठीक है एम एक लक्ष टा दियार कारण तुम चिंता करसो बाबा तुम्हें एक लक्ष टा दिसे हमें आईफोन कम आईफोन के फिलसो और तुम्हार बोन चिंता करसे एक लक्ष टा दिसे एक लक्ष टा आईफोन कैन कब एत टाक दिए अनेक किस करते पर एक लक्ष ट बी कई पूरा एक लाइब्रेरि बनाए फिलते पर तो तुम्हार बन पूरा बी दिए मैं एक लक्ष टा दिए पूरा एक लाइब्रेरि बनाए से बी क्या चिंता करो तो तुम्हार बन एक लक्ष टा दिए जो बी कनेक ओटर बी क्या अनेक ओट और तुम्हें आईफोन कैंसो तर वेट कतटुकु अनेक कम ए तुम जो चिंता करो जो हमारे आईफोनर वेट हो तीन सौ ग्राम व चार सौ ग्राम तेल प्रति ग्राम कत खरच कर लम एक लक्ष डिवाइडेड बार सौ ग्राम होनेक बेसि पड़े ना एक ग्राम अनेक खरच है बाट चिंता करो तुम्हार बन जार ए पूरा एक रूम बी तर एक लक्ष टा दिए यत भर से नीते पर प्रति एक के जिर जो टाक अनेक कम हो जाए तैना तेल चिंता करो जो एकटार ओट अनेक कम तेल तर कस्ट अनेक बे आकटार ओट अनेक बे तर कस्ट अनेक कम प्रति ग्रामे कस्ट अनेक कम जिसटा ये वार्कआउट कर जगहते एक ग्राम अलुमिनियम पाँच टाक खरच हो तेल पाँच ग्राम अलुमिनियम कत टा खरच है फाइव इंटू टू पॉइंट एट ग्राम अलुमिनियम कत टा खरच है फाइव इंटू टू पॉइंट एट तो ये जो तीन टाक धरी अराउंड पंद्रह टाक आस मैं चौदह पॉइंट सामथिंग आस चौदह पॉइंट सामथिंग जो अब तुम इार मान हिसाब करो दस ग्राम हिसाब करो तेल आज तुम क्योंकि जगह पे जाखानकार प्रति ग्रामे खरच पे जा कारण कि चौदह टाकाय तुम्हार दस ग्राम व्यवहार हो ग्रामे कत हो चौदह डिवाइडेड बस मैं वन पॉइंट फोर का आसटार प्रति ग्राम खरच क्यों आलदा आलदा ठीक है ये तुम्हें हे फैर द्वित सूत्र के मैथगुल्ला करते पर जो भिडियो तुम्हार मैं क्लस अंशा तुम डिटेल बुझे थको तेल खूब ही भलो तुम नेक्स्ट अंशर जो जो पो जो ना बुझे थको क्लस एक रिपिट देखा कैक मिनट आगे जावा अब फिर आगे आसबा तेल तुम्हें बुझते परवा इजिली ओके आशा करी बुझते चलो आप आज के क्लस तीन नम्बर टपिके जा तीन नम्बर टपिक खूब इंटरेस्टिंग एक टपिक आज के क्लस खूब इंटरेस्टिंग एक टपिक और जगह से शर्ट कोश्चन आसे शर्ट कोश्चन जेहतु आसे तई हे एकदम शर्टे तुम्हें देख ठीक है शर्टे तुम्हें देख जाते तुम पारो तो तीन नम्बर टपिक देखो से कोष संकेत लेखार नियम टाइप थ्री कोष संकेत लेखार नियम ठीक है तो एक कोष हमें कि भाव लिखी प्रथम कथा हमारे कोष क्यों दुई रकम आज एक प्रकोष्ठ विशिष्ट कोष जेटार भरे एक पत्र भरे एनोडर कैथड दुईटाई थे आए तो हमें दुई प्रकोष्ठ विशिष्ट कोष 
ঠিক আছে যেটাতে আমাদের একটাতে অ্যানোড থাকে একটাতে কি থাকে ক্যাথোড থাকে এবং এরা কানেক্টেড অবস্থায় থাকে তো এক প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট কোষে আমরা কি করি যে কোষ সঙ্গে লেখার সময় মাঝখানে একটা দাগ দিই আর দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট কোষে আমরা মাঝখানে দুইটা দাগ দিই তো দুইটা দাগ দ্বারা কি বোঝায় এখানে লবণ সেতু আছে এটা বোঝায় কারণ দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট কোষে আমাদের লবণ সেতু দ্বারা কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এবার কোষ যেটাই হোক সবসময় মাথায় রাখবা কোষ সংকেত লেখার সময় বামে সবসময় অ্যানোড বসবে ডানে সবসময় ক্যাথোড বসবে বামে সবসময় অ্যানোড আর ডানে সবসময় ক্যাথোড এখানেও বামে সবসময় অ্যানোড ডানে সবসময় কি ক্যাথোড বসবে তো বামে যদি সবসময় অ্যানোড বসে আর ডানে যদি সবসময় ক্যাথোড বসে তাহলে এখান থেকে আমরা সহজ ট্রিক বের করতে পারি কারণ কি অ্যানোডে অ্যানোডে সবসময় হচ্ছে অক্সিডেশন ঘটে আর ক্যাথোডে কি ঘটে বলো তো ক্যাথোডে ক্যাথোডে সবসময় হচ্ছে রিডাকশন ঘটে তো আমি এটাকে এভাবে মনে রাখি অ্যানক্স মানে অ্যানোডে অক্সিডেশন ক্যারেড মানে ক্যাথোডে রিডাকশন এইটাকে অনেকে আবার এরকম করে মনে রাখে আজ কবি মানে কি অ্যানোডে জারণ ক্যাথোডে বিজারণ এভাবে মনে রাখে এখন বলো তো অ্যানোডে জারণ ঘটলো জারণ মানে কি তুমি জানো জারণ মানে কি জারণ মানে হচ্ছে ছাড়ন জারণ মানে ছাড়ন জারণ মানে ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে অক্সিডেশন নাম্বার কি হয় বৃদ্ধি পায় ঠিক আছে অক্সিডেশন নাম্বার বৃদ্ধি পায় আর যদি বিজারণ ঘটে মানে রিডাকশন ঘটে বিজারণে হচ্ছে আমাদের অক্সিডেশন নাম্বার যেটা আছে এটা হচ্ছে হ্রাস পায় এটা কি হয় এটা হচ্ছে হ্রাস পায় তাহলে অ্যানোডে অক্সিডেশন নাম্বার বৃদ্ধি পায় আর ক্যাথোডে কি হয় আমার যখন বিজারণ হয় তাহলে অক্সিডেশন নাম্বার হ্রাস পায় এখন এটা দেখে আমি কিভাবে একটা কোষ সংকেত লিখতে পারবো ইজিলি লিখতে পারবো যেমন দেখো যদি আমরা দেখি যে কপার প্লাস জিঙ্ক সালফেট বিক্রিয়া করে তৈরি করছে কপার সালফেট প্লাস জিঙ্ক এই বিক্রিয়া তো দেখো তো কপারের প্রথমে জানন সংখ্যা শূন্য ছিল এখন কত হয়েছে প্লাস টু এখানে জিঙ্কের প্রথমে জানন সংখ্যা টু ছিল এখন কত হয়েছে জিরো তাহলে কপার জিরো থেকে টু হয়েছে বাড়ছে না কমছে বাড়ছে না বাড়ছে জিরো থেকে টু বৃদ্ধি তার মানে এটা কি এটা হচ্ছে অ্যানোড হিসেবে কাজ করছে জারণ হয়েছে আর এখানে দেখো টু থেকে জিরো হয়েছে মানে কি হ্রাস পাইছে মাইনাস টু হয়ে গেছে মাইনাস টু হলে এটাই হচ্ছে হ্রাস পেলো মানে বিজারণ হলো বিজারণ হলে কি হবে এটা ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে তাহলে যে অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে তাকে আমরা বামে রাখবো তাহলে বামে অ্যানোডের যদি আমরা রাখি তাহলে কপার থেকে কপার টু প্লাস এটাকে আমরা বামে রাখলাম দুইটা দাগ এবার ডানে যদি নিই তাহলে কি হবে বিজারণটা নিব বিজারণ হলে কি হবে বিজারণে লিখতে হবে জিঙ্ক টু প্লাস থেকে জিঙ্ক এবার দেখো এই জায়গাতে এ আসে হচ্ছে সলিড এর জন্য সলিড লিখলাম এ আস হচ্ছে অ্যাকোয়াস এর জন্য অ্যাকোয়াস লিখলাম এ আস হচ্ছে অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস লিখলাম এ আসে সলিড এর জন্য সলিড লিখলাম মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে খেয়াল করো যদি আমরা এটা ডাবল পাত্রের জন্য করছি ডাবল পাত্রে এটা যদি আমার অ্যানোড হয় অ্যানোডের এই কপার হচ্ছে আমার তরিদ্দার আর কপার টু প্লাস মান হচ্ছে এখানে কপার সালফেট দ্রবণ এখানে জিঙ্ক হচ্ছে আমার তরিদ্দার জিঙ্ক সালফেট মানে হচ্ছে আমার জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ এভাবে আমার মাথায় রাখতে হবে তাহলে এই জায়গাতে এই যে তরিদ্দারগুলো আছে না তরিদ্দারগুলো কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে তো তরিদ্দারের ক্ষেত্রে আমরা যেই জিনিসটা দেখলাম এরকম ভাবে ব্যবহার হয় এখন অনেক ক্ষেত্রে এমন হবে যে অক্সিডেশন রিডাকশন এমন ভাবে ঘটবে যে তরিদ্দার থাকবে না যেমন দেখো যদি এরকম অ্যানোডে আয়রন টু প্লাস থেকে আয়রন থ্রি প্লাস হয় তাহলে এটা কি জারণ হয়েছে অবশ্যই জারণ হয়েছে জারণ সংখ্যা এক বৃদ্ধি পাইছে এবং এখানে আমাদের দেখলাম আমরা সিলভার প্লাস থেকে সিলভার হলো তাহলে চিন্তা করো তো এইটাও অ্যাকুয়াস এইটাও অ্যাকুয়াস এটা অ্যাকুয়াস এটা সলিড তাহলে যেটা সলিড সে তরিদ্দার হিসেবে কাজ করে তাহলে সিলভার কিন্তু তরিদ্দার হিসেবে কাজ করতেছে কিন্তু এখানে যেহেতু দুইটাই তরল এখানে কি কোনো তরিদ্দার আছে নাই যদি তরিদ্দার না থাকে তাহলে আমরা প্লাটিনাম তরিদ্দার নিব প্লাটিনাম তরিদ্দার এবং কমা দিয়ে আগে বা পরে লেখা যায় প্লাটিনাম তরিদ্দার কেন কারণ প্লাটিনাম হচ্ছে অনেক নিষ্ক্রিয় এই তরিদ্দার হিসেবে কাজ করে সেজন্য আমরা প্লাটিনাম তরিদ্দার নিব আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা টেকনিক এইভাবে তুমি কিন্তু অনায়াসে কোষ সংকেত লিখতে পারবা ঠিক আছে কোষ সংকেত লেখা আমরা শিখে গেলাম তো এখান থেকেও এম সিকিউ সলভ করা যায় আমি তোমাদের এখন আর এখান থেকে এম সিকিউ দিলাম না এম সিকিউ না দিয়ে আমরা চলে গেলাম তোমরা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করার সময় এই সেম জিনিসটা ব্যবহার করে একটু কোষ সংকেত লেখা শিখবা কেমন তাহলে তোমরা এখান থেকে এমসিকিউ পারবা এখন চলো আমরা পরবর্তী টাইপে যাই পরবর্তী টাইপে যে আমরা যেটা দেখব টাইপ ফোর 
टाइ फोर टाइ फोर जो देखो जो प्रमाण कोष विभव निर्णय प्रमाण कोष विभव निर्णय तो यहाँ से टाइप फोरे देखो एन प्रमाण कोष विभव निर्णय ये आज के क्लस देखो देखे आज के क्लस टेखने शेष करब आप परवर्ती क्लस की की देखो से चार्ट कर देखी परवर्ती क्लसगूलते हे पत्रे रखा जाए कि ना ये मैथ देखो पत्रे रखा जाए कि ना पशापी हमें नारनस इक्वेशन देखो ठीक है नारनस इक्वेशन देखो एचड़ाओं चैप्टार थे और समस्त शर्ट टपिकगल आोटोखाटो जान जा तुम्हारे दागिए देर प्रयोजन पड़े ओगुल दागिए दीब एचड़ा जिस समस्त तरिद्दारगल आ ठीक है कैलोमेल तरिद्दार हाइड्रोजें तरिद्दार ओगुला तपर हो हाइड्रोजेनर जो विभव निर्णय करार एक शर्टकाट आ पीएस निर्णय करार एक शर्टकाट आईटा तुम्हारे देखा दीब ये पर्व दुईते देख कम दुखित आई एम सरि ओके चलो एन प्रमाण कोष विभव निर्णय करा बुझी प्रमाण कोष विभव निर्णय करार आगे हमें जो जानते हैं कोष विभव कयरण है कोष विभव के तुम जो निर्णय करो एक हे प्रमाण अवस्थाय है हे जेको अवस्थाय है जेको अवस्था और प्रमाण अवस्था बोलते कि बोझा प्रमाण अवस्था मान हे वन एटमसफियारिक प्रेसार वन मोलारिटी एवं हे टेम्पारेचार टोटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड ये प्रमाण अवस्था ए अवस्था हमें कोष विभव एक सूत्र दिए निर्णय करते जो अवस्था मान हे जो प्रेसार जो टेम्पारेचार जो कन्सेंट्रेशन यहाँ दिए निर्णय करते नार्नस इक्वेशन व्यवहार करते हैं एन प्रमाण अवस्थार क्षेत्र में फर्मुला खूब सीम्पल फर्मुला हे इनट सेल इक्ल्स टू इनट अक्सिडेशन प्लस इनट रिडक्शन ये ये इजिली मे रखा जाए ये कैकटा फर्मुला आट अत किस तुम जाबा ना इट सीम्पलि जो करवा इनट अक्सिडेशन प्लस इनट रिडक्शन यमुलाटुकु थी मैथा कर फिलबा तो हमें देखा इजिली मिलते से एन ये इनट अक्सिडेशन अक्सिडेशन कोथाई घटे एनोडे तर मैं इनट ये हे एनोडे ठीक है और यहाँ पर इनट कैथोडे तैना एन इनट एनोड कैथोड ये भावे ना लिखे हमें विभिन्न भाव लिखते परि जेमन देखो तुम्हें जो बोले सीम्पलि देखो चिंता करो तुम्हें जो एक कोष विभव दिए दिल एक कोष दिए दिल जिंक थे जिंक टू प्लस और मजखान लवण सेतु दिए तुम्हें बोल बोल जो अलमिनियम थ्री प्लस अलमिनियम ठीक है एबार एखे तुम्हें दिल जो जिंक थे जिंक टू प्लस जिरो पॉइंट सेभेन सिक्स भोल्ट और अलमिनियम थे अलमिनियम एबारे बल जो अलमिनियम थे अलमिनियम थ्री प्लस हमारे भोल्ट कत भोल्ट हे माइनस वन पॉइंट वन थ्री जिरो पॉइंट वन थ्री भोल्ट तेल देखो तो यार जो जारण देटार जो जारण दे आसे एन कोष देखे बुझते पर एनोड एट कैथोड तेल कोष देखे जो बुझी तेल एखे लेखार समय कि करब इनटर क्षेत्र एनोडेट एनोडे, एनोडे बसा अक्सिडेशन कथा घटे एनोडे बसा तो एनोडे एनोडे जो बसे जिंक थे जिंक टू प्लस बस एनोडे प्लस इटा तो कैथोड कैथोड हो भू तुम सरसि बसाते परवाना तो भू बसाते भू मैंने कि भू हमारे कैथोडर भू मैं बीजारण भू बीजारण भू कत इनट अलमिनियम थ्री प्लस अलमिनियम ठीक है अलमिनियम थ्री प्लस अलमिनियम एन दुईटा भू जो एखे देखाई तेल एक बस बोच से जिरो पॉइंट सेभेन सिक्स और यटार भू की देा देखो तो यार भू देना उल्टाटार भू दे अलमिनियम थ्री प्लस अलमिनियम जो तुम नाओ तर उल्टा जो माइनस वन पॉइंट थ्री है प्लस जिरो पॉइंट वन थ्री माइनस जिरो पॉइंट वन थ्री जो प्लस जिरो पॉइंट वन थ्री तो बुझे जिरो पॉइंट वन थ्री यही दुईटा एन जो जोड़ करो तो जिरो पॉइंट वन थ्री जिरो पॉइंट वन थ्री जिरो पॉइंट वन थ्री एट नाइन भोल्ट तैना जिरो पॉइंट एट नाइन प्लस जिरो पॉइंट वन थ्री 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 जिरो पॉइंट वन ये एनोड एट कैथोड क्योंकि हमें जो कोष ना देखानो थे तेल क्यों बुझब क्या एनोड क्या कैथोड से क्षेत्र में तुम्हें जेटा करते हैं धातु सक्रियता सीज मुखस्त करते हैं धातु सक्रियता सीज मुखस्त कर ले तुम अन बुझते पर क्या एनोड के से क्या कैथोड तो से तुम्हार जो बुझते है जो धातु सक्रियता सीज मुखस्त कर क्यों बुझब तुम्हें एकटू कष्ट परवर्ती क्लस पर्त वेट करते परवर्ती क्लस करते 
ঠিক আছে আর এতক্ষণ পর্যন্ত ক্লাসটি তোমরা যারা করছো ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে করতেছো যদি বুঝতে পারো জিনিসপত্রগুলা তাহলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে থেকো ক্লাসটি তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল তোমার কমিউনিটিতে শেয়ার করো কারণ হচ্ছে যদি তোমাদের থেকে ভালো রেসপন্স পাই তোমরা তোমরা আমার পড়াগুলো বুঝতে পারো তাহলে আমি এই ডিসেম্বর মাস ফুল ফ্রি আসি তোমাদের জন্য একদম পুরা দমে অ্যাডমিশন কন্টেন্ট আমি একদম চমৎকার ওয়েতে বানাবো এবং ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যাতে তোমাদের হেল্প করতে পারি ঠিক আছে তো তোমরা যত বেশি এঙ্গেজ করবা যত বেশি লাইক কমেন্ট করবা যত বেশি শেয়ার করবা তত বেশি ভাইয়ার মোটিভেশন বাড়বে ভাইয়ার স্টিমুলি হবে আর ভাইয়া কিন্তু তত বেশি তোমাদের জন্য ইনশাল্লাহ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার ট্রাই করবে তোমাদের জন্য ক্লাস আপলোড দেওয়ার ট্রাই করবে তো তোমাদের কাছে এইটুকু রিকোয়েস্ট থাকবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই 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 চ্যানেলের এই যা কিছু বললাম আর কি থ্যাংক ইউ সো মাছ এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য ক্লাসটি করার জন্য তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাই